Deutsch lernen durch Hören. Ottmars Erbe. Ein Haus voller Rätsel. Ottmars Onkel ist gestorben. Er war sehr reich und hatte weder eine Ehefrau noch Kinder. Deshalb hat Ottmar sein riesiges Haus geerbt. Sein Geld hat Ottmars Schwester bekommen. Heute ist Ottmar zum ersten Mal in dem Haus, seit er ein Kind war. Ottmars Vater und sein Onkel haben sich nicht gut verstanden. Sie hatten einen großen Streit, als Ottmar noch ein Kind war. Worum es bei dem Streit gegangen war, weiß Ottmar nicht. Sein Vater hatte es ihm nie erzählt und da er im letzten Jahr gestorben war, würde Ottmar es wohl auch nie erfahren. Während Ottmar vor dem riesigen Haus steht und es betrachtet, fragt er sich, warum baut man bloß so ein großes Haus? Wozu benötigt man 50 Zimmer? Das hatte er als Kind auch seinen Onkel gefragt, aber der hatte nur gelacht. Sein Onkel hat das Haus nicht selbst bauen lassen. Es war schon über 100 Jahre alt, als er es damals gekauft hat. Nachdem Ottmar sich den Garten angesehen hat, der zu dem Haus gehört, möchte er sich das Haus auch von innen ansehen. Er weiß noch nicht genau, was er mit dem Haus machen soll. Wahrscheinlich wird er es verkaufen und sich von dem Geld, das er dafür bekommt, ein kleines, praktisches Haus kaufen. Seine Freundin und er denken darüber nach, zu heiraten und Kinder zu bekommen. Ein eigenes Haus wäre ein guter Anfang dafür. Ottmar schließt die große, dekorative Haustür auf. Die Luft im Haus riecht nicht gut, Darum öffnet er zuerst einige Fenster. Danach geht Ottmar von Raum zu Raum. Die meisten von ihnen sind leer. Sein Onkel hat nicht einmal die Hälfte der Zimmer benutzt. Als Ottmar fast alle Räume angesehen hat, entdeckt er eine Tür. Sie befindet sich am Ende eines Flurs. Sie ist nicht besonders auffällig, ganz im Gegenteil. Allerdings hat diese Tür eine Besonderheit. Es gibt keine Türklinke, nicht einmal ein Schloss, um die Tür mit einem Schlüssel zu öffnen. Ottmar hat keine Ahnung, wie man diese Tür öffnen soll oder was sich dahinter befinden könnte. Da Ottmar ein sehr neugieriger Mensch ist, versucht er, die Tür mit den Händen zu öffnen. Er schiebt seine Fingernägel zwischen den Rand der Tür und die Wand und zieht. Die Tür bewegt sich nicht. Er macht sich nur die Fingernägel kaputt. Ohne Werkzeug lässt sich die Tür nicht öffnen, stellt Ottmar fest. Darum geht er zum Auto, um sein Werkzeug zu holen, das er für Notfälle immer im Wagen hat. Während er nach draußen geht, überlegt er die ganze Zeit, was er wohl hinter der Tür finden wird. Vermutlich ist es bloß ein kleiner Raum, in dem man Dinge verstauen kann. Nur eine Art Schrank. Ottmar schiebt einen Schraubendreher zwischen die Tür und die Wand. Dann drückt er dagegen, aber es tut sich nichts. Vielleicht geht es an einer anderen Stelle besser, überlegt Ottmar und probiert es noch einmal weiter oben. Das klappt aber auch nicht. Anschließend versucht er es weiter unten, doch auch dieser Versuch bleibt erfolglos. Ottmar untersucht die Tür noch einmal gründlich. Es sieht wirklich wie eine Tür aus und nicht wie eine Platte, die dort angebracht wurde, um ein Loch in der Wand zu verstecken. Ottmar drückt kräftig gegen die Tür. Er hat die Hoffnung, dass sie sich dadurch vielleicht öffnet. Ein Freund von ihm hat Schränke in der Küche, die sich öffnen, wenn man dagegen drückt. Diese Tür öffnet sich dadurch allerdings trotzdem nicht. Ottmar setzt sich auf den Boden und denkt nach. Er wüsste gern, ob es noch eine andere Tür gibt, die in den Raum hinter dieser mysteriösen Tür führt. Neugierig klopft Ottmar gegen die Tür. 
Es klingt wie ein leerer Raum. Deshalb versucht Ottmar nun, einen anderen Eingang zu finden. Er geht in jedes Zimmer auf der Etage und untersucht die Wände, ob dort irgendwo die andere Seite der mysteriösen Tür ist. Leider findet Ottmar nichts. Alle Räume haben nur eine Tür. Das bedeutet, dass die Tür ohne Türklinke zu einem vollkommen anderen Raum führen muss. Es wird langsam dunkel draußen und der Strom im Haus wurde nach dem Tod seines Onkels abgeschaltet. Deshalb muss Ottmar heute mit seinen Versuchen, die Tür zu öffnen, aufhören. Er schließt noch alle Fenster, bevor er geht, als ihm etwas auffällt. In der unteren Etage gibt es auch so eine Tür. Um sie zu untersuchen, ist es aber nicht mehr hell genug. Das muss bis morgen warten. Als Ottmar am nächsten Morgen zurückkommt, ist er besser vorbereitet. Er hat mehr Werkzeuge dabei, auch einen Hammer. Zuerst nimmt Ottmar sich die Tür im Erdgeschoss vor. Wie gestern steckt er einen Schraubendreher zwischen die Tür und die Wand. Doch diesmal schlägt er mit dem Hammer hinten auf den Schraubendreher. Das zeigt einen kleinen Erfolg. Die Tür löst sich etwas. Man kann sie aber noch nicht öffnen. Darum macht Ottmar das Gleiche nochmal an anderen Stellen. Und es klappt. Ottmar kann die Tür nun öffnen. Dahinter befindet sich allerdings nicht das, was er erwartet hat. Hinter der Tür befindet sich nichts. Absolute Dunkelheit. Es ist so dunkel, dass er nicht einmal erkennen kann, wo die Wände in dem geheimen Raum sind. Auch das Licht, das durch die Tür hineinscheint, hilft nicht. Ottmar hält sein Handy in die Dunkelheit und macht Fotos mit Blitz. Als er sich danach die Bilder ansieht, kann er nichts darauf erkennen. Sie sind alle vollkommen schwarz. Eigentlich würde Ottmar gern durch die Tür gehen, um zu sehen, wie groß der Raum dahinter ist. Aber er kann da absolut gar nichts sehen. Ob es oben hinter der Tür besser ist? überlegt Ottmar und geht mit seinem Werkzeug in die erste Etage. Er öffnet die Tür genauso wie die andere und auch hinter dieser Tür ist alles schwarz. In einem Raum hat Ottmar gestern einen Besen gesehen. Den möchte er in die Dunkelheit stecken und gucken, ob der Besen irgendetwas berührt. Langsam bewegt Ottmar den Besen durch die Dunkelheit hinter der Tür, allerdings berührt der Besen nichts. Es scheint dort nicht einmal einen Boden zu geben. Wenn Ottmar den Besen nach unten schiebt, ist da nichts. Zum Glück habe ich nicht versucht, da reinzugehen, stellt er fest. Ich wäre vermutlich ins bodenlose Schwarz gestürzt. Es scheint nichts hinter diesen seltsamen Türen zu geben. Ich glaube, ich werde dieses Haus lieber verkaufen. Die beiden Türen müssen vorher noch gesichert werden. Man sollte sie gegen richtige Wände austauschen oder einfach eine Wand davor bauen, damit niemand aus Versehen in der Dunkelheit verloren geht. Ob mein Onkel davon wusste? Die Türen sehen jedenfalls nicht so aus, als hätte man sie in den letzten Jahren geöffnet. Ottmar schließt die Tür und geht durch die Räume, um die Fenster aufzumachen. Plötzlich bleibt er starr stehen. Da ist noch so eine mysteriöse Tür. Die war gestern noch nicht da. Verdammt, flucht Ottmar, das ist nicht gut. Hastig rennt Ottmar die Treppe nach unten. Auch im Erdgeschoss entdeckt er eine weitere Tür. So ein Mist! Ob die neuen Türen erschienen sind, weil ich die anderen geöffnet habe, überlegt er. Die neuen Türen wird er auf jeden Fall geschlossen lassen. Da Ottmar jetzt lieber nach Hause fahren möchte, rennt er wieder nach oben, um die Fenster zu schließen. Sobald er oben ist, sieht er noch eine Tür. Okay, das reicht mir. Sollen die Fenster offen bleiben, 
Mir egal, ob da nachts Tiere hereinkommen. Ich will mit diesem Haus nichts mehr zu tun haben, schreit Ottmar, dreht sich um und verlässt das Haus. Er will auch von diesem Haus nichts mehr wissen. Das Haus zu verkaufen kommt auch nicht mehr in Frage mit den Türen überall dort. Ich muss es verbrennen. Heute Abend komme ich zurück und stecke es in Brand. Dieses Haus ist gefährlich, überlegt Ottmar. Als er am Abend zurückkommt, regnet es. So wird es schwierig, ein Feuer zu machen. Doch Ottmar tut, was er geplant hat. Er ist gerade fertig geworden mit seinen Vorbereitungen, als es blitzt und laut donnert. Sofort steht das Dach des Hauses in Flammen. Das darf doch nicht wahr sein, beschwert sich Ottmar. Wenn ich das gewusst hätte, wäre ich zu Hause geblieben. Ottmar entfernt sich vom Haus, aber er ruft nicht die Feuerwehr. Bevor er das tut, will er sicher sein, dass der größte Teil des Hauses zerstört ist. Allerdings kommen schon wenig später mehrere Wagen der Feuerwehr. Einer der Nachbarn muss sie gerufen haben. Damit hat Ottmar nicht gerechnet. Das Haus liegt ziemlich weit entfernt von anderen Häusern. Sofort beginnt die Feuerwehr damit, die Flammen zu löschen. Ottmar beobachtet alles aus einer sicheren Entfernung. Er kann im Feuer schwarze Stellen sehen. Dort müssen sich die Türen befinden. Das Schwarz schluckt das Licht der Flammen rundherum. Der Busfahrer Eigentlich ist es ein ganz normaler und langweiliger Tag gewesen, als Mira abends im Bus nach Hause sitzt. Wie jeden Abend ist der Bus gut gefüllt. Mira schaut während der Fahrt aus dem Fenster. Es ist grau und es regnet. Viele Leute draußen auf der Straße haben Regenschirme in der Hand. Bei dem Wetter gehen alle etwas schneller als gewöhnlich. Doch das gilt nicht für den Bus. Er fährt genauso schnell wie sonst. An einer roten Ampel bremst der Bus abrupt. Mira wird ruckartig auf ihrem Sitz nach vorne und wieder nach hinten geworfen. Sie guckt nach vorne zum Busfahrer. Sonst bremst er nicht so plötzlich an einer Ampel. Es ist nicht derselbe Busfahrer wie sonst. Er ist jünger und schlanker. Das ist Mira beim Einsteigen gar nicht aufgefallen. Während sie den Busfahrer beobachtet, wird die Ampel grün. Der Bus fährt plötzlich los. Der Busfahrer muss neu sein, überlegt Mira, doch irgendetwas an ihm findet sie eigenartig. Mira hat ein ungutes Gefühl, wenn sie den Mann beobachtet. Sie kann nicht genau sagen, warum, aber sein Verhalten kommt ihr verdächtig vor. Eigentlich sieht alles an dem neuen Busfahrer normal und gewöhnlich aus, aber da ist etwas, das einfach nicht stimmt. Als der Bus unsanft an der nächsten Haltestelle hält, steht Mira auf um sich weiter nach vorn zu setzen. Von ihrem neuen Platz aus kann sie den Busfahrer besser sehen. Er sieht wirklich sehr jung aus. Mira würde ihn auf Anfang 20 schätzen. Seine Haare sind perfekt gekämmt. Sie scheinen sich nicht zu bewegen, selbst wenn der Bus stoppt. Dann fällt Mira noch etwas anderes auf. Der Busfahrer hat keine Haare an seinen Armen. Natürlich ist es möglich, dass die Haare so fein und hell sind, dass Mira sie von ihrem Platz aus nicht erkennen kann. Der Fahrer hat vielleicht auch seine Arme rasiert, aber Mira denkt, dass das nicht wahrscheinlich ist. Da der Busfahrer dunkle Haare auf dem Kopf hat, nimmt Mira an, dass die Haare an seinen Armen auch dunkel sein müssten. 
Als an der nächsten Haltestelle eine ältere Frau einsteigt und eine Fahrkarte kaufen möchte, achtet Mira genau auf das Gesicht des Busfahrers. Er dreht sich zu der älteren Frau. Seine Bewegung ist etwas ruckartig, aber nur ein kleines bisschen, so dass es kaum auffällt. Doch Mira bemerkt es trotzdem. Je mehr sie den Busfahrer beobachtet, desto seltsamer findet sie ihn. Sie findet ihn inzwischen nicht nur seltsam, sondern ziemlich gruselig. Plötzlich kommt ihr ein Gedanke. Er ist nicht echt. Er ist ein Roboter, eine Maschine. Der Gedanke ist zwar verrückt, aber das ist die einzige Erklärung, die für Mira Sinn ergibt. Es sind eigentlich noch drei Haltestellen, bis Mira aussteigen muss, aber der Busfahrer macht ihr so viel Angst, dass sie eher aussteigen möchte. Sie drückt auf einen der roten Knöpfe, damit der Bus an der nächsten Haltestelle für sie anhält. Er tut es allerdings nicht und der Bus fährt einfach weiter. Mira überlegt, was sie nun tun soll. Sie könnte sich beim Busfahrer beschweren, weil er nicht angehalten hat. Doch Mira möchte auf keinen Fall mit ihm reden. Das Einfachste wäre wohl, wenn sie bis zu ihrer Haltestelle weiterfahren würde. Vielleicht hält der Bus auch schon an der nächsten Haltestelle. Dann kann Mira aussteigen und auf den nächsten Bus warten. Sie hofft nur, dass in dem nächsten Bus ein echter Mensch am Steuer sitzt. Endlich erreicht der Bus die nächste Haltestelle, wo er auch tatsächlich anhält. Mira steigt so schnell aus, dass sie dabei fast hinfällt. Sie setzt sich erleichtert auf die Bank. Der nächste Bus in ihre Richtung soll in zehn Minuten kommen. Bis dahin ist Miras Kopf voll von verrückten Gedanken. Warum fährt ein Roboter den Bus? Habe ich das als Einzige bemerkt? Oder habe ich mich getäuscht und der Fahrer ist doch ein Mensch, ein merkwürdiger Mensch? Als der nächste Bus an der Haltestelle stoppt, steht Mira auf, um einzusteigen, doch als sie den Fahrer sieht, bleibt sie an der Haltestelle stehen. Der Busfahrer sieht haargenau so aus wie der Fahrer im anderen Bus, aus dem Mira ausgestiegen ist. Nun ist sie überzeugt, dass sie sich nicht getäuscht hat und die Busse wirklich von Maschinen gefahren werden. Oder es sind Zwillinge. Aber wie wahrscheinlich ist es wohl, dass ausgerechnet diese beiden Busse von absolut gleich aussehenden Zwillingen gefahren werden? Mira schließt alle Knöpfe an ihrer Jacke, bevor sie sich zu Fuß auf den Weg nach Hause macht. Sie wird sicher nicht auf einen anderen Bus warten. Sie würde lieber im Regen laufen. Während Mira durch den Regen eilt, fährt ein anderer Bus an ihr vorbei. Er kommt aus der entgegengesetzten Richtung, so sodass Mira den Fahrer gut sehen kann. Auch er sieht wie die beiden anderen aus. Es werden wohl kaum drei Brüder sein, die absolut gleich aussehen und den gleichen Job haben, stellt Mira fest. Aber das hilft ihr auch nicht dabei, sich besser zu fühlen. Die ganze Situation gefällt Mira überhaupt nicht. Sobald sie zu Hause ist, fängt sie an, im Internet nach Informationen zu suchen. Wenn die menschlichen Busfahrer durch Roboter ersetzt wurden, sollte man doch Informationen darüber im Internet finden. Doch da ist nichts. Nicht mal ein klitzekleiner Hinweis darauf ist zu finden. Mira kann es nicht verstehen. Wie ist das möglich, sagt sie zu sich selbst. Sie hat doch klar und deutlich gesehen, dass in allen Bussen die gleichen Fahrer gesessen haben. So wie es aussieht, kann Mira im Moment keine Lösung für dieses Rätsel finden. Allerdings wird sie morgen früh wieder mit dem Bus zur Arbeit fahren müssen, denn sie kann nicht die ganzen zehn Kilometer zu Fuß gehen. 
Ein Fahrrad oder ein Auto hat Mira auch nicht. In dieser Nacht schläft Mira nicht gut. Sie wacht immer wieder auf und ihre Träume sind seltsam. In den Träumen sehen alle Leute so aus wie die Busfahrer. Sie bewegen sich noch ruckartiger als der Busfahrer gestern. Als es Zeit ist, zur Arbeit zu fahren, ist Mira sehr nervös. Sie wartet unruhig an der Bushaltestelle, bis der Bus schließlich kommt. Die Türen öffnen sich. Auf dem Platz des Fahrers sitzt eine junge Frau. Beruhigt steigt Mira ein, aber sie ist nicht völlig überzeugt, dass heute alles wieder normal ist. Darum sucht Mira sich einen Platz, von dem sie die Fahrerin im Auge behalten kann. Nach etwa der Hälfte der Strecke passiert etwas Unerwartetes. Mira sieht kurz aus dem Fenster und stellt fest, dass die Fahrerin nicht mehr da ist. An ihrer Stelle sitzt einer der Roboter von gestern. »Wie ist das möglich?« der Bus hat nicht angehalten und Mira hat wirklich nur einen Augenblick nach draußen gesehen. Panisch drückt Mira auf den roten Knopf, damit der Bus anhält. Sie will auf keinen Fall länger als nötig in diesem Bus bleiben. Als Mira ausgestiegen ist, holt sie ihr Handy aus der Tasche, um sich auf der Arbeit krank zu melden. »Hallo, Mira«, Sag bitte nicht, dass du dich auch krank melden möchtest. Du bist schon die vierte heute, meldet sich Miras Kollegin. Echt? Wer hat sich denn noch krank gemeldet? fragt Mira neugierig. Peter, Charlotte, Raphael und Tom, antwortet die Kollegin. Mira überlegt kurz. Fahren diese Kollegen nicht auch alle mit dem Bus zur Arbeit? »Was hast du denn? Kommst du morgen wieder?« will die Kollegin wissen, doch Mira beendet das Gespräch ohne ein weiteres Wort. Sie geht nach Hause, wobei sie sich immer wieder nervös umsieht. Sobald Mira in ihrer Wohnung ist, schließt sie die Tür hinter sich ab. Danach versucht sie nochmal, Informationen im Internet zu finden. Diesmal findet Mira ein kurzes Video. Eine Frau hat einen der Roboter im Bus gefilmt. Danach steigt sie in einen anderen Bus, in dem ebenfalls so ein Roboter hinter dem Steuer sitzt. Unter dem Video gibt es zahlreiche Kommentare, in denen Leute bestätigen, dass sie genau die gleiche Erfahrung gemacht haben. Die meisten von ihnen möchten nicht mehr in einen Bus steigen. Mira schaltet den Fernseher an. Sie möchte gucken, ob in den Nachrichten auch darüber berichtet wird. Sie glaubt, dass es unwahrscheinlich ist, weil sie im Internet nicht viel finden konnte. Aber einen Versuch ist es wert. Als die Nachrichten beginnen, ist Mira starr vor Schreck. Der Nachrichtensprecher sieht aus wie der Busfahrer. Spiegelbilder Es ist Wochenende. Eva möchte heute Abend mit ein paar Freundinnen ausgehen. Sie steht vor ihrem Schrank und überlegt, was sie anziehen soll. Soll sie ein Kleid nehmen oder lieber eine Hose und ein T-Shirt? Sie kann sich nicht entscheiden. Es ist jedes Mal das Gleiche. Eva probiert verschiedene Outfits an und macht Selfies. Dann schickt sie die Selfies an ihre beste Freundin Julia. Als Antwort schickt die Emojis mit Daumen nach unten. Keines der Outfits überzeugt sie. Wenn du Fabian nachher beeindrucken möchtest, musst du großartig aussehen, schreibt Julia. Dann schaue ich noch einmal meine Röcke an. Vielleicht ist da ein heißes Teil dabei, schreibt Eva zurück. Diesmal lautet Julias Antwort, 
Mach das und trag auf jeden Fall die Kette, die du neulich gefunden hast. Die passt zu allem. Eva zieht die Kette aus der Tasche. Sie ist silberfarben und hat einen schwarzen Stein als Anhänger. Einige Minuten später glaubt Eva, das richtige Outfit für heute Abend gefunden zu haben. Sie zieht sich um und schickt wieder ein Selfie an ihre Freundin. Während sie auf eine Antwort wartet, geht sie ins Badezimmer, um sich im Spiegel anzusehen. Eva dreht sich vor dem Spiegel nach rechts und nach links. Auf den ersten Blick sieht alles normal aus. Aber irgendetwas stimmt nicht. Eva dreht sich wieder. Aber diesmal macht sie es etwas langsamer. Ist sie schneller als ihr Spiegelbild? Ihr Handy piept im Schlafzimmer. Das muss die Antwort von Julia sein. Eva geht ins Schlafzimmer, um nachzusehen. Mit ihrem Spiegelbild ist sicher alles in Ordnung. Eva glaubt, dass sie sich getäuscht hat. Ihre Freundin hat als Antwort zwei Daumen nach oben geschrieben. Also behält Eva das Outfit an. Sie nimmt ihr Handy mit ins Badezimmer. Sie möchte sich jetzt schminken. Darum holt Eva ihr Make-up aus der kleinen Tasche, in der sie es aufbewahrt. Mit einer kleinen Dose in der Hand stellt Eva sich vor den Spiegel. Sie nimmt den dünnen Pinsel aus der Dose und schaut in den Spiegel. Dann bleibt die junge Frau bewegungslos stehen. Im Spiegel sieht sie nicht ihr Spiegelbild, sondern einen alten Mann. Er steht einfach nur da. Eva ist starr vor Schreck. Sie wird ganz blass und kann sich nicht bewegen. Ihr Herz schlägt heftig. Der Mann sieht so aus, als würde er auf etwas warten. Er scheint Eva nicht zu sehen. Als die junge Frau sich von dem Schreck erholt hat, sieht sie sich den alten Mann genau an. Sie überlegt, ob sie ihn vielleicht kennt. Er kommt ihr aber nicht bekannt vor. Worauf wartet er? überlegt Eva. Wartet er auf den Bus? Sie schaut sich den Hintergrund hinter dem Mann an. Es ist ihr Badezimmer, aber nicht ganz. Sie erkennt noch etwas anderes. Im Spiegelbild kann sie auch Dinge entdecken, die nicht in ihrem Badezimmer sind. Eva versteht nicht, was sie in ihrem Spiegel sieht. Da piept ihr Handy wieder. Julia schreibt, dass sie gleich losfährt. Sie soll Eva abholen. Plötzlich fällt Eva wieder ein, warum sie eigentlich vor dem Spiegel steht. Sie wollte sich doch schminken, weil sie gleich mit ihren Freundinnen in einen Club gehen will. So kann sich Eva aber nicht schminken. Sie kann sich ja nicht sehen. Da fällt ihr ein, dass sie einen kleinen Spiegel in ihrer Handtasche hat. Eva rennt in den Flur, wo ihre Tasche liegt. Sie nimmt den Spiegel heraus und klappt ihn auf. Doch auch in diesem Spiegel kann Eva sich nicht selbst sehen. Sie sieht eine andere junge Frau. Ihre Haare sind schwarz, aber Evas sind blond. Außerdem ist die Frau im Spiegel fast fertig geschminkt. Sie trägt gerade Lippenstift auf. Genau wie der alte Mann sieht die fremde Frau Eva nicht. Verzweifelt klappt Eva ihren Spiegel zu und steckt ihn zurück in ihre Handtasche. Sie hat jetzt eigentlich keine Lust mehr, mit ihren Freundinnen auszugehen. Die Spiegel machen ihr Angst und sie fürchtet sich davor, dass es in Zukunft so bleiben könnte. Wird sich Eva nie wieder selbst im Spiegel sehen? Während sie darüber nachdenkt, klingelt es an der Haustür. Julia ist da. »Hallo, bist du fertig?«, fragt sie, als Eva die Tür geöffnet hat. Eva will nicht erzählen, was sie in den Spiegeln gesehen hat. Sie hat Angst, dass ihre Freundin sie für verrückt hält. »Nein, ich bin noch nicht geschminkt. Kannst du mir helfen? Ich habe heute keine ruhige Hand dafür«, lügt Eva. 
Julia kommt herein und geht direkt ins Badezimmer, wo Evas Make-up liegt. Setz dich auf den Rand der Badewanne, dann kann ich dich besser schminken, sagt Julia. Eva tut, was ihre Freundin gesagt hat, aber sie schaut nervös zum Spiegel über dem Waschbecken. Sie sieht wieder den alten Mann, aber Julia hat ihn offenbar nicht gesehen. Mit geübten Bewegungen schminkt sie ihre Freundin. Julia ist Friseurin und schminkt oft Bräute für ihre Hochzeit. So, ich bin fertig. Lass uns gehen, erklärt Julia. Eva nickt nur. Eigentlich möchte sie noch zur Toilette gehen, aber wegen des alten Mannes im Spiegel verzichtet sie lieber darauf. Eva wartet, bis sie im Club sind. Dort hängen keine Spiegel, die man von der Toilette aus sehen kann. Bevor die beiden jungen Frauen in Julias Auto steigen, schaut Eva in den Spiegel außen am Auto. Auch hier hat sie kein Spiegelbild. Sie sieht stattdessen einen Mann, der sein Gesicht abtrocknet. Er ist ebenfalls ein Fremder. Also passiert es nicht nur bei den Spiegeln in Evas Wohnung. Der Spiegel im Innern des Autos zeigt Eva etwas, das sie überrascht. Sie sieht Fabian. Er rasiert sich gerade. Eva wird rot. Es ist ihr unangenehm, ihm dabei zuzusehen. Aber es fällt der jungen Frau trotzdem schwer, es nicht zu tun. Sie findet ihn so attraktiv. Trotzdem sieht sie lieber in eine andere Richtung, denn es fühlt sich falsch an. Als sie beim Club ankommen, warten dort ihre Freundinnen Kumiko und Nele schon auf sie. Sie quatschen kurz, bevor sie hineingehen. Sobald sie im Club sind, möchte Eva endlich zur Toilette gehen. Im Vorraum mit dem Waschbecken schaut Eva in den Spiegel. Sie erwartet, dass sie wieder jemanden sieht, der sie nicht bemerkt, aber diesmal ist es anders. Im Spiegel sieht sie eine Frau. Sie ist älter als Eva und sie sieht direkt in Evas Augen. Die Frau tippt gegen den Spiegel und winkt. Erschrocken bleibt Eva stehen. Die Frau im Spiegel beginnt zu reden, aber Eva kann sie nicht hören. Sie zeigt auf ihre Ohren und schüttelt den Kopf. Die Frau im Spiegel zeigt auf die Kette, die Eva trägt. Die Frau trägt genau die gleiche Kette. Sie ist das Einzige, was sich wirklich spiegelt. Eva hält die Kette zwischen zwei Fingern, um sie genau anzuschauen. Sie wirkt ganz normal und gewöhnlich. Ob die Kette daran schuld ist, dass die Spiegelbilder nicht normal sind? Die Frau im Spiegel hat etwas auf einen Zettel geschrieben, den sie hochhält. Es fällt Eva schwer, es zu lesen. Alles ist spiegelverkehrt. Auf dem Zettel steht, nimm die Kette ab und verstecke sie gut. Die Kette ist gefährlich. Eva nickt. Sie nimmt die Kette ab und steckt sie in ihre Handtasche. Als sie wieder in den Spiegel schaut, kann sie wieder ihr eigenes Spiegelbild sehen. Eva ist ja so erleichtert. Nun muss sie aber dringend zur Toilette. Danach überlegt sie, wo sie die Kette verstecken soll. Als Eva zurück zu ihren Freundinnen geht, ist sie noch in Gedanken. Sie passt nicht auf, wo sie hinläuft. Eva stößt mit einem Mann zusammen. Als er sich zu ihr umdreht, bemerkt sie, dass es Fabian ist. Er lächelt Eva so an, dass Eva sofort alles vergisst, was sie gerade erlebt hat. Sie denkt nicht mehr an ihre Freundinnen und an die gefährliche Kette in ihrer Tasche. Hattest mir so viel versprochen, meine Seele tief berührt. Und jetzt ist mein Herz gebrochen, bist du nicht für mir geschehen. 
Überraschung zu Ostern Es ist Ostersonntag. Das Wetter ist großartig. Die Sonne scheint und Alina möchte Ostereier im Garten verstecken. Sie hat bereits gefrühstückt, aber ihre Kinder und ihr Mann sitzen noch am Tisch in der Küche. Von dort kann man den Garten nicht sehen. Also bemerken die Kinder nicht, dass ihre Mutter Ostereier versteckt. Leise geht Alina mit einem Korb voll Ostereier aus der Terrassentür nach draußen. Dann bleibt sie stehen. Da steht ein fremder Mann in ihrem Garten. Er trägt ein Kostüm und er hat ebenfalls einen Korb in der Hand. Das Kostüm ist hellbraun, pelzig und hat lange Ohren. Der fremde Mann ist als Hase verkleidet. Er sieht Alina überrascht an. Was machen Sie in unserem Garten? fragt Alina wütend. Ich verstecke Ostereier. Was sollte ich denn sonst tun? antwortet der Fremde. Er hält seinen Korb hoch, um ihn Alina zu zeigen. Das ist nicht die Antwort, mit der sie gerechnet hat. Ich möchte wissen, was Sie in unserem Garten machen, fragt Alina nochmal. Ich bin der Ostermann. Ich komme zu Ostern und verstecke die Eier, erklärt der Fremde. Ich glaube, der Mann ist verrückt, denkt Alina. Ostermann? Das ist doch Blödsinn. Es gibt keinen Ostermann. Sie hat noch nie von einem Ostermann gehört, nur vom Osterhasen. Aber der Osterhase existiert auch nicht. Wenn Sie nicht sofort aus unserem Garten verschwinden, rufe ich die Polizei, sagt Alina ernst. Gut, tun Sie das ruhig. Ich verstecke schnell die letzten Ostereier, dann bin ich auch gleich schon wieder weg, antwortet der Mann. Alina schüttelt ungläubig den Kopf. Ich möchte nicht, dass Sie in unserem Garten Ostereier verstecken. Das können Sie in Ihrem eigenen Garten tun, sagt Alina wütend. Der Mann im Kostüm bleibt ruhig und sagt, ich verstecke doch nicht nur in Ihrem Garten Ostereier. Das tue ich bei allen. Alina schüttelt wieder ungläubig den Kopf. Der Mann muss verrückt sein, völlig verrückt. 
Halten Sie sich etwa für den Osterhasen? fragt sie ihn. Der fremde Mann winkt ab. Nein, ich bin doch nicht der Osterhase. Wie kommen Sie denn darauf? Der Hase gehört zur Konkurrenz. Ich muss mich jetzt aber beeilen. Ich muss fertig werden, bevor... Der Fremde schaut auf den Zaun und den Wald dahinter. Dort steht ein überraschend großer Hase. Der Hase trägt eine Fliege um den Hals und genau wie Alina und der Fremde hat er einen Korb dabei. Das darf doch nicht wahr sein, stellt Alina fest. Osterhase, ruft der Mann im Kostüm. Er sieht nicht glücklich aus. Ostermann, so treffen wir uns also wieder, stellt der Hase fest. Alina schließt ihre Augen für fünf Sekunden. Sie bekommt Kopfschmerzen. So hat sie sich den Ostersonntag nicht vorgestellt. Sie wollte doch nur schnell die Ostereier für ihre Kinder verstecken. Aber jetzt steht sie mit einem Fremden und einem sprechenden Hasen im Garten. Kann die Situation noch merkwürdiger werden? Kann es merkwürdiger werden als dieses Chaos? Ja, das kann es tatsächlich. Der Mann im Kostüm und der riesige Hase fangen plötzlich an, Ostereier zu verstecken. Sie versuchen beide schneller zu sein als der andere. Sie streiten sich heftig darüber, wo sie die Ostereier am besten verstecken können. Der Mann schiebt den Hasen zur Seite. Aber dann tritt der Hase ihn. Hasen haben wirklich kräftige Beine, stellt Alina fest. Sie steht auf der Terrasse und versteht die Welt nicht mehr. Was passiert da nur in ihrem Garten? Was machen die beiden da? Warum kann der Hase sprechen? Warum kann der Hase eigentlich einen Korb tragen? Hasen haben doch keine Hände. Sie haben doch gar keine Daumen. Alina wird schwindelig. Das ist ihr alles zu viel. Sie setzt sich auf die Bank, die auf der Terrasse steht. Aber sie bleibt nicht lange sitzen. Als der Osterhase an dem Ohr vom Kostüm des Mannes zieht, kann Alina nicht mehr zusehen. Sie steht auf und ruft, Stopp! Sofort aufhören! Kein Streit in diesem Garten! Meinen Kindern sage ich das auch immer. Warum könnt ihr nicht zusammenarbeiten? Wäre das nicht viel besser? Sofort lässt der Hase das Ohr des Kostüms los. Sowohl der Mann als auch der Hase schauen Alina an. Nein, ich glaube nicht, dass wir zusammenarbeiten können, stellt der Mann schließlich fest. Ich glaube nicht, dass das unseren Chefs gefällt. Ach, macht doch, was ihr wollt. Aber bitte beeilt euch und macht meine Blumen nicht kaputt. Ihr müsst weg sein, bevor meine Kinder nach draußen kommen, ruft Alina. Daran haben der Mann im Kostüm und der Hase gar nicht gedacht. Im Haus gibt es ja auch noch Kinder, die sie nicht entdecken dürfen. Der Hase und der Mann dürfen nicht von Menschen gesehen werden. Und vor allem dürfen sie nicht von Kindern gesehen werden. Hektisch laufen beide durch den Garten, um die letzten Eier zu verstecken. Dabei fällt der Mann über einen Stein und landet auf dem Boden. Der Bauch seines Kostüms ist nun ganz grün vom Rasen. Oh nein, da muss ich mich gleich umziehen. Ich kann doch so nicht weitermachen, stellt der Mann fest, als er sein dreckiges Kostüm ansieht. Das versteht Alina nicht und sie fragt, warum können sie nicht in einem dreckigen Kostüm arbeiten? Wenn sie niemand sehen darf, ist das doch egal. Aber wenn mich doch jemand sieht, ist es peinlich. Mein Chef wird schimpfen. So kann ich nicht weitermachen. Oh, das ist jetzt aber wirklich doof. Wenn ich mich umziehe, verliere ich Zeit. Aber ich habe doch keine Zeit. Ich muss sofort in den nächsten Garten, erklärt der Mann im dreckigen Kostüm verzweifelt. Sie sollten dann jetzt lieber gehen, damit sie nicht noch mehr Zeit verlieren, schlägt Alina vor. Der Mann nickt aufgeregt. Er winkt kurz, bevor er über den Zaun klettert und in den Wald läuft. Jetzt ist nur noch der Osterhase da. Das ist nicht so schlimm, denkt Alina. Wenn ihre Kinder den Osterhasen im Garten entdecken, freuen sie sich bestimmt.
Alina geht wieder ins Haus. Sie hat noch den Korb mit den Ostereiern in der Hand, aber die Eier braucht sie wohl nicht. Im Garten liegen mehr als genug Eier. Leise läuft Alina die Treppe hinauf und ins Schlafzimmer. Sie versteckt den Korb in ihrem Schrank, damit die Kinder ihn nicht sehen. Sie geht wieder nach unten in die Küche. Ihr Mann und ihre Kinder sind mit dem Frühstück fertig. »Geht bitte noch eure Zähne putzen, bevor wir Ostereier suchen«, sagt Alinas Mann. Als die Kinder die Küche verlassen haben, fragt er, »Hast du alles versteckt?« Alina schüttelt den Kopf. »Du wirst nicht glauben, was eben im Garten passiert ist.« Ihr Mann schaut sie überrascht an. »Ist wieder ein Hirsch aus dem Wald gekommen? Hat er deine Blumen gefressen?« ich hätte lieber einen Hirsch im Garten gehabt als das Chaos, das ich erlebt habe. Ich erzähle dir später, was passiert ist. Ich brauche jetzt erstmal einen Kaffee, erklärt Alina. Ihr Mann schaut sie fragend an, während die Kinder aus dem Flur rufen, Wir haben Zähne geputzt. Können wir jetzt nach draußen gehen und Eier suchen? Ja, geht ruhig raus, ich komme gleich nach, antwortet Alina. Ihr Mann folgt den Kindern in den Garten, um ihnen beim Suchen zuzusehen. Die Kinder sind überrascht, dass sie so viele Ostereier finden. Der Osterhase ist dieses Jahr aber großzügig, ruft ihr Sohn. Leer Emil sitzt im Büro und langweilt sich. Seine Arbeit für heute hat er bereits vor einer Stunde fertig gehabt. Nun wartet er nur noch darauf, dass er Feierabend machen kann. Er möchte endlich ins Wochenende starten. Hoch die Hände, Wochenende, denkt Emil, als seine Chefin Karin ihre Sachen packt. Wenn sie geht, kann er auch gehen. Emil ist heute sogar vor Karin auf der Arbeit gewesen. Er steckt seine Brotdose in den Rucksack und zieht seinen Mantel an. Er fragt sich, ob es noch schneit. Heute Morgen hat es so stark geschneit, dass er kaum etwas sehen konnte. Von seinem Büro aus kann Emil nicht nach draußen sehen. Er hat zwar ein Fenster, aber das zeigt nur einen überdachten Hof. Als Emil endlich das Gebäude verlässt, weht ihm kalter Wind ins Gesicht. Es schneit nicht mehr, aber es ist eisig kalt. Nicht so schlimm, denkt er. Der Weg zur U-Bahn-Haltestelle ist nicht weit. Dort ist es nicht so kalt wie draußen, aber es ist immer sehr voll um diese Uhrzeit. Emil geht die Treppe hinunter zu den U-Bahn-Gleisen. Überall um ihn herum sind Leute. Einige von ihnen husten, andere schniefen. Sie bleiben stehen, um sich die Nase zu putzen. Das ist gefährlich. In dieser Menge von Menschen kann es sein, dass jemand nicht aufpasst. Dann kann es passieren, dass man stolpert und wenn einer die Treppe hinunterfällt, wirft er auch die Menschen vor sich um. Emil versucht deshalb immer am Rand zu gehen, damit er sich am Geländer festhalten kann. Er hat Angst, mit den anderen Menschen die Treppe hinunterzufallen. Einmal hat er so einen Unfall gesehen. Das hat ihm gereicht. Noch einmal möchte er das nicht erleben. Emil ist froh, als er heil unten angekommen ist. Er geht nach rechts um die Ecke zu den Gleisen. Nur ein paar Minuten später kommt die Bahn. Sie ist wie immer überfüllt. Trotzdem hat Emil Glück. Er findet noch einen Sitzplatz. Er fragt sich, warum der Platz frei war. Dann sieht er sich die Frau an, neben der er sitzt. Sie sieht merkwürdig aus. Sie ist wie eine leere Verpackung. Sie sieht zwar von außen wie ein Mensch aus, aber ihr Inneres ist leer. Die Frau reagiert nicht auf Emil. Sie schaut einfach nur geradeaus. Ihre Augen wirken tot, findet Emil. Er rückt ein Stück von ihr weg. 
Zum Glück muss er nur drei Stationen weit fahren. Er kann es nicht erwarten, bis er aussteigen kann. Die Frau macht Emil nervös. Sobald die U-Bahn seine Haltestelle erreicht hat, steht er hastig auf. Er möchte so schnell wie möglich aussteigen. Emil ist erleichtert, als die Bahn mit der merkwürdig leeren Frau ohne ihn weiterfährt. Jetzt ist er bald zu Hause. Seine Wohnung ist in einem Gebäude direkt neben der U-Bahn-Haltestelle. Er muss nur noch eine Rolltreppe nach oben gehen. Aber kurz vor der Rolltreppe bleibt Emil plötzlich stehen. Am unteren Ende der Rolltreppe steht ein Mann. Er bewegt sich nicht. Vorsichtig geht Emil an dem Mann vorbei. Er sieht genauso leer aus wie die Frau in der U-Bahn. Eilig rennt Emil die Rolltreppe nach oben und zu seiner Wohnungstür. Was stimmt mit den Leuten da draußen nicht, überlegt er, während er sich im Flur die Schuhe auszieht. In der U-Bahn sind oft merkwürdige Menschen unterwegs, aber meistens reden sie mit sich selbst. Manchmal erzählen sie auch Fremden irre Geschichten. Leere Menschen, so wie die beiden vorhin, hat er noch nie zuvor gesehen. Emil möchte nicht mehr an sie denken. Er bestellt sich eine Pizza und schaltet den Fernseher an. Die Nachrichten laufen. Es gibt die gleichen traurigen Themen wie jeden Tag. Krieg und Katastrophen. Emil will gerade umschalten, als es an der Tür klingelt. Die Pizza ist da. Emil eilt zur Tür. Er hat ja solchen Hunger. Der Mann mit der Pizza sieht gelangweilt aus. Er reagiert kaum auf Emil. Während Emil bezahlt, schaut der Mann einfach an ihm vorbei. Mit der Pizza setzt sich Emil wieder vor den Fernseher. Die Nachrichten sind fast vorbei. Im letzten Bericht geht es um seltsame Menschen. Überall in der Stadt hat man Menschen gesehen, die auf nichts reagieren. Im Bericht werden auch Videoaufnahmen gezeigt. Es sind leere Menschen, wie Emil sie auf dem Heimweg gesehen hat. Oh Gott, es gibt noch mehr davon, sagt Emil zu sich. Der Nachrichtensprecher berichtet, bislang ist der Grund für dieses seltsame Verhalten nicht bekannt. Es kann eine bisher unbekannte Krankheit sein. Bitte seien Sie vorsichtig, was Sie essen und trinken. Außerdem sollten Sie einen Mundschutz tragen, wenn Sie das Haus verlassen. Wir halten Sie auf dem Laufenden. Bleiben Sie dran. Emil legt das Pizzastück zurück in den Karton. Der Pizzabote hat sich auch seltsam verhalten. Vielleicht sollte Emil die Pizza lieber nicht essen. Er schaut auf den Karton. Er hat bereits ein Viertel der Pizza gegessen. Oh, das ist nicht gut, denkt er. Ihm ist plötzlich ganz übel. Emil ist verunsichert. Ist ihm übel, weil er Angst hat? Oder ist ihm übel, weil mit der Pizza etwas nicht stimmt? Seine Hände schwitzen, sein ganzer Körper schwitzt. So hat Emil sich den Freitagabend nicht vorgestellt. Vorhin im Büro hat er sich überlegt, dass er abends noch in eine Bar gehen möchte. Aber nun sitzt er auf seinem Sofa und hat Angst vor seiner Pizza. Naja, er hat nicht direkt Angst vor der Pizza, sondern davor, dass sie ihn krank machen könnte. Emil möchte nicht so werden wie die leeren Menschen. Er sitzt den ganzen Abend vor dem Fernseher und wartet auf neue Informationen. Immer wieder gibt es kurze Updates. Die Zahl der leeren Menschen steigt. Auch aus anderen Städten gibt es nun Berichte über leere Menschen. Sie werden genau im Auge behalten. Wissenschaftler versuchen zu verstehen, was mit diesen Menschen los ist. Am Samstag gibt es Berichte aus anderen Ländern. Emil ist sehr müde. Er hat die ganze Nacht die Nachrichten verfolgt. Ab und zu ist er kurz eingeschlafen, aber nie lange. Am Sonntag hört Emil in den Nachrichten, dass ein Virus die leeren Menschen krank gemacht hat. Es breitet sich schnell aus. Emil fühlt sich krank. Er weiß nicht, ob es daran liegt, dass er zu wenig geschlafen hat. Vielleicht liegt es auch daran, dass er Angst hat. 
Sein Kopf tut weh. Er fühlt sich schwach. In den Nachrichten haben sie gesagt, dass man zu Hause bleiben soll. Das ist gut. Emil möchte auch nicht nach draußen. Er hat viel zu viel Angst. Er möchte kein leerer Mensch werden. Am Montag liegt Emil nur auf dem Sofa. Er schaut auf den Fernseher, hört aber nicht wirklich zu, was in den Nachrichten gesagt wird. Sein Kopf tut immer noch weh. Er kann nicht mehr richtig denken. Emil kann sich nicht konzentrieren. Er möchte sich nicht bewegen. Er fühlt sich so leer. Anja Eigentlich soll Anja ihre Hausaufgaben machen, aber sie hat etwas anderes im Kopf. Immer wieder hört die Achtjährige dieselben zwei Worte in ihrem Kopf. Sie hat keine Ahnung, in welcher Sprache die Worte sind, aber sie sind wie ein Ohrwurm. Sie kann an nichts anderes denken. Immer wieder wiederholen sich die Worte. So kann sich Anja nicht auf ihre Matheaufgaben konzentrieren. Sie muss nur noch ein paar Hausaufgaben machen. Ihre Klasse hat diese Woche das Malnehmen mit Neun gelernt. Das sollen sie als Hausaufgabe üben. Aber nicht jetzt, denn Anja steht mit einem Spiegel in der Hand in ihrem Zimmer. Sie schaut sich an und steckt bunte Haarklammern in ihre Haare, während die Worte in ihrem Kopf sind. »Anja«, ruft ihr Vater aus der Küche, »bist du fertig mit deinen Hausaufgaben? Soll ich sie kontrollieren?« »Ja, gleich«, ruft sie zurück. »Ich muss nur noch sechs Aufgaben rechnen. Gut, dann komme ich in zehn Minuten zum Kontrollieren.« »Okay«. Anja schaut immer noch in ihren Spiegel. Die Worte gehen ihr einfach nicht aus dem Kopf. So kann sie doch nicht rechnen. Vielleicht muss sie die Worte laut aussprechen. Immer noch mit dem Spiegel in der Hand sagt das kleine Mädchen die Worte, die sie nicht in Ruhe lassen. Oh, oh sagt sie überrascht und schaut auf ihre Füße. Sie stehen nicht mehr auf dem Boden. Anja fliegt fast 20 Zentimeter hoch in der Luft. Das ist zwar nicht besonders hoch, aber es ist nicht normal, dass Menschen fliegen. Vor lauter Überraschung lässt Anja fast ihren Spiegel fallen. Was mache ich denn nun? flüstert sie zu sich selbst. Wie komme ich wieder runter? Gleich kommt ihr Vater, um ihre Hausaufgaben zu kontrollieren. Da kann sie doch nicht fliegen. Runter flüstert sie, aber nichts passiert. Runter, sagt sie noch einmal, aber diesmal etwas lauter. Wieder passiert nichts. Oder fliegt Anja jetzt ein paar Zentimeter tiefer? Sie ist sich nicht sicher. Runter, ruft sie nun. Plumps, macht es, als sie mit beiden Füßen auf dem Boden landet. Anja, fragt ihr Vater aus der Küche, ist alles in Ordnung bei dir? Bist du mit dem Stuhl hingefallen? Hast du dir wehgetan? Äh, mir ist nichts passiert. Mein Mathebuch ist nur vom Tisch gefallen, antwortet Anja schnell. Ach so, dann muss ich nicht sofort kommen und kann die Kartoffeln erst fertig schälen. Nein, mir geht es gut. Du musst noch nicht kommen, ruft Anja, auch wenn sie sich nicht gut fühlt. Sie weiß nicht, warum sie fliegen kann. Sie weiß nicht, was die Worte bedeuten und warum sie in ihrem Kopf sind. Vielleicht findet sie es irgendwann heraus. Jetzt muss sie schnell ihre Hausaufgaben machen, bevor ihr Vater kommt. Sie muss nun rechnen, auch wenn die Worte nicht ganz verschwunden sind. Sie sind nervig wie Mücken. Sie kommen immer wieder. <lacht> 